Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto que están nuevamente con nosotros en esta sección Sazonado con Sal, donde siempre ya sabes que tenemos la promesa de traerte algo práctico y novedoso para tu cocina y aparte sazonarlo con una palabra sacada de un proverbio o de un dicho popular, sazonándola con sal. Así que, qué gusto. Eh, pues hoy les voy a... Yo no traje tu chef, ya se dieron cuenta, porque quiero compartirles algo muy sencillo, muy padre y muy novedoso que estoy segura no sabes y te lo, te lo voy a, este, a compartir para que lo disfrutes. ¿eh? Te voy a enseñar cómo coser elotes de la manera más fácil. Por lo menos yo cuando he cocido elotes, así de que la olla y el agua y ponerlos boca abajo y quién sabe qué, y lo tira el agua y pelarlos y es un relajo, pero vi un video y me gustó muchísimo y te lo quiero compartir. Haz de cuenta que compras tu elote tal cual y por cada elote le vamos a poner 4 y medio minutos en el microondas y vas a ver, ¿ok? Entonces vamos a ponerlo aquí. Tenemos 4 minutos y es inicio. Comenzar. Entonces eh, vamos a ver una manera muy fácil y mientras te voy a platicar acerca de un dicho muy interesante que se llama borrón y cuenta nueva. Hoy es, este sazón es muy importante porque es como perdonar. Si, si has oído, bueno, hay, es un borrón y cuenta nueva. Es como volver a comenzar con una hoja en limpio, ¿verdad? Entonces una pregunta que te quiero hacer es, ¿quién sale más beneficiado en este proceso de borrar una cuenta? ¿El que borra la cuenta o al que se le borra? En otras palabras, ¿quién sale más beneficiado? ¿El que perdona o al que se le perdona? Si alguien debe algo, ¿al que se le perdona la deuda es el más beneficiado o el que perdona la deuda? ¿eh? Te lo dejo así como para que lo pienses, pero te voy a decir, el que perdona es la persona más beneficiado en todo este asunto. Porque perdonar significa soltar, liberar, desatar, aligerar, desamarrar y dejar ir. Perdonar es como arrojar las ofensas en, que, te, que te hicieron, que te dolieron en el fondo de un lago y después poner un letrero ahí que diga prohibido pescar. Nunca más te eches un clavado a ponerte histórico a ver qué cosa había sucedido en el pasado que tú ya perdonaste. Un autor anónimo dijo, es mejor perdonar y olvidar que recordar y resentir. Por cierto que perdonar es no guardar ningún resentimiento. Porque has de saber que por tu propia experiencia, una ofensa duele mucho, involucra tus sentimientos, claro que sí. Bueno, siempre pongo el ejemplo de una cesárea, yo tengo una cesárea. Bueno, cuando tuve mi cesárea, me dolía, me le hacía yo así y me dolía. Pero ya pasó el tiempo y ya nada más hay una línea y no me duele. Es como perdonar. O sea, puede ser que te acuerdes de lo que sucedió, porque bueno, pues no, no estás tonto, ¿verdad? O sea, tienes una memoria, tienes inteligencia, etcétera, pero ya no te duele. Entonces, la, la buena noticia que te quiero decir es que para perdonar no necesitas depender de los sentimientos, porque es una decisión. Mucha gente dice, no siento perdonar o no puedo perdonar, pero ¿sabes qué? No es de sentir o de poder, es una decisión, ¿verdad? Y después el sentimiento seguirá. En todos los casos, primero, tu vida debe estar basada en decisiones y los, las emociones van a seguir esa, esa línea. Haz de cuenta que, como dijo un autor, la decisión es como el vagón de mero adelante del tren y las emociones son la, los vagones que van atrás siguiendo la decisión. Así que yo creo que ese es un excelente día, perfecto diría yo, para aplicar borrón y cuenta nueva en tu vida. Porque sabes una cosa, muchas relaciones se han roto por ofensas, por no haber recibido un consejo bueno a tiempo, se tomaron decisiones equivocadas y las consecuencias luego son muy dolorosas o dejaste pasar tiempo y ya no hablaste, hiciste un abismo. Entonces, cuando tú perdonas, tú eres el que te sientes libre, fíjate. A, a, a lo mejor la persona ni sabe que ahí estás tú enojado o resentido. Pero si tú perdonas, inmediatamente te quitas la carga, ¿no? Dice mi esposo, no le hagan al pípila, ¿no? No andan cargando ahí la losa. Y aparte de dejar ir libre, al, a, a, dejas ir libre al, ofreso, al opresor también, ¿verdad? O a la persona que te había ofendido y se te aligera tu carga. Borrón y cuenta nueva es, en primer lugar, beneficio para ti. Fíjate, es necesario que tomes una decisión en frío. Vamos a suponer que ahorita no tienes ninguna ofensa de nadie. Un día, 
digo, no quiero ser así mal agüero, pero un día alguien puede ser que te ofenda y va a haber un sentimiento ligado con, pero si tú tomas tu decisión ahorita en frío de que tú vas a perdonar, pase lo que pase, la ofensa o la decepción por default, entonces te conviene hacerlo. Fíjate, en un hospital en Estados Unidos hay, eh, pusieron un departamento que se llama del perdón porque comprobaron los médicos que las personas sanan más pronto cuando pueden sacar de su corazón viejos resentimientos. Entonces tal vez hay amigos que tú tengas cuya relación se haya dañado por una ofensa o un malentendido y pues yo quisiera invitarte a que aproveches este día para soltar, para darte y darle la oportunidad de restablecer relaciones rotas. Así que amar y perdonar son decisiones que tienes que tomar. Así que prohibido pescar en el lago del olvido. ¿Cómo ves? Yo espero que te pueda servir y yo estoy segura que este sazón te puede hasta mantener libre de enfermedades, libre de amargura, libre de problema de huesos. Así que aplícalo en tu vida. Bueno, pues justamente acabamos de terminar con nuestro elote. Pasaron cuatro minutos y medio y vamos a tomar el elote. Vamos a ver si es cierto. A ver, yo ya lo hice en mi casa y sí me funcionó. Entonces, fíjate, tienes tu elote, ya le pusiste dos minutos y medio, digo, cuatro minutos y medio. Entonces, lo único que vas a hacer es, le vas a cortar la orilla de aquí, el cabo, ¿sí? Y luego del otro lado, bueno, para la cámara, porque soy zurda, entonces no la van a ver. A ver, aquí y acá. Entonces, simplemente, tararán, tenemos un elote recién hechecito. Como ven, yo creo, este está tiernísimo, está riquísimo. Eh, aquí tú puedes ya ponerle mayonesa, mantequilla, chilito, puedes rebanarlo, puedes hacer esquite, puedes hacer una cremita de lote, una sopita de lote con calabazas, con flor de calabaza, con espinacas, con tomatito. Puedes hacerlo de muchas maneras, pero ve qué fácil es. Y ahorita mismo, pues podemos rebanarlo. Bueno, voy a tomarlo con esto porque está caliente. Pero ve, ¿ya te diste cuenta? A ver, ¿cuántos minutos fueron? Aquí está. ¿Sí? Se me hace que lo voy a partir a la mitad. Para que no me salten tanto. Y luego podemos tener aquí ya nuestro... Nuestro elote cocido. Y en un santiamén los puedes hacer. Excelente. Bueno, pues... Aquí tenemos nuestra, nuestra receta de hoy, que no fue una receta, fue nada más un tip que yo creo que te va a hacer tu vida fácil. Bueno, amigos, pues me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado en el día de hoy y nos vemos en la siguiente, en un próximo sazón. Que Dios te bendiga.